Здравствуйте. Сегодня я бы хотел продолжить в той или иной степени начатый в некоторых предыдущих моих видео разговор о, так сказать, причинах комплекса неполноценности у России как страны и у русских как народа, если, их, если это можно вообще считать народа, то есть нация или общность людей под названием россияне, да, насчет народа лично у меня, ну, не буду уходить в сторону. Просто приведу какое-то количество примеров, картинок с натуры, характеризующих, на мой взгляд, систему взаимоотношений как в бывшем СССР, так и после его распада, а выводы, как говорят на канале редакции, делайте сами. Итак, <coughs> хронология. 1979 год. Группа студентов Белорусского политехнического института Поехала на практику в Найчик. Тогда это была Кабардино-Балкарская автономная Советская Социалистическая Республика. Во все подобные поездки, начиная, собственно, с этой и потом позднее, я всегда брал с собой один экземпляр газеты «Гомельская правда» на белорусском языке. Ну, просто, вот даже не знаю первый раз, чего мне... А может, просто чего-то заворачивал и лишнюю газету положил. Ну, не суть. Газета была. И вот разговоры с русскими, живущими, жившими тогда на Кавказе. Однозначно все, ну, мы студенты, закончившие четыре курса. Круг общения примерно, ну, того же возраста, чуть старше. И вот молодые люди говорят, вот, Взяв мою газету, говорит, постепенно, потихонечку читая, я, говорит, ну, прочитаю это не все правильно, произнесу, но, в принципе, суть написанного я пойму. Но как только кто-то, двое или больше людей начинают между собой говорить на белорусском языке, или песни на белорусском языке ваших вокально-инструментальных ансамблей, или песняры, сябры, веросы, отдельных исполнителей, сольных. Говорит, в принципе, говорит, мы ничего не понимаем. И другой, другая картинка из этого же периода, из этого же места. Один, значит, если я ничего не путаю, в те времена, может быть, и сейчас... Кабардинцы жили на равнинах, а балкарцы жили в горах. Так вот, один из балкарцев рассказывал, какие это я могу предъявить претензии к, к моему русскому соседу, если он балкарский язык, грома, особенно его грамматику, говорит, знает лучше меня и помогает моим сыновьям в подготовке домашнего задания на этом языке. Это к вопросу в отношении людей на бытовом уровне, когда правительство, политика, идеология в эти отношения не вмешиваются. 1980 год. Тогдашняя Молдавская Советская Социалистическая Республика, ныне Республика Молдова. Районный центр Фалешты в нескольких паре тройки десятков километров от румынской границы. То есть по местному, с местной антенной, с комнатной, по телевизору, новостные и не только новостные передачи из Румынии мы ловили, что называется, не то что на раз-два, а они частенько, в буквальном смысле, забивали передачи советского или молдавского там, телецентра. Так вот, это райцентр Фалешты. Там городок небольшой, по-моему, тогда там было 12 тысяч жителей. И железнодорожная станция, 
если мне память не изменяет, все-таки достаточно много лет прошло. Железнодорожная станция была в, силе, в 7 километрах, собственно, от города. И вот примерно посередине этого расстояния было решено построить завод по производству гладильных прессов для прачечных. Но поскольку с местными кадрами был напряг, то, так сказать, нагнали по распределению специалистов из других республик Советского Союза. В силу ряда как объективных, так и субъективных причин я оказался на этом заводе в качестве сначала инженера-конструктора, потом начальника конструкторского бюро. То есть из Беларуси был я один, еще было двое инженерно-технических работников с Украины, ну, соответственно, местные, и две молодые женщины с России, если не ошибаюсь, по-моему, даже с Тольятти, но могу что-то и перепутать. И вот как-то между нами там за каким-то праздничным столом по какому-то поводу произошел следующий разговор, точнее даже не разговор, а эти две молодые дамы, немножко уже приняв горячительного горячительно разоткровенничались и выдали следующее. Вот говорит, хорошо вам всем. Вот там кивок на местного уроженца. Он говорит, по-русски говорит, ну и на молдавском говорит. Ты это уже мне знаешь белорусский, понимаешь украинцы. Украинцы, соответственно, тоже говорят на украинском и на русском. А мы, говорит, говорим и пишем на русском, так и то пишем только на русском, да и то часто с ошибками. То есть, вряд ли это можно уж в полной мере назвать каким-то комплексом неполноценности, но, скажем, некое неудобство, некое, что ли, некую ущербность в этих словах, наверное, можно усмотреть. Следующий момент. Следующий эпизод. 1984 или 1985 год. Меня, старшего инженера-конструктора Гомельского завода пластмассовых изделий, отправили в командировку в Ригу. На тамошнее, на фабрику или завод, как правильно назвать, производственные Предприятие, значит, Латвийского общества слепых. Вопрос был простой. Гомельский завод пластмассовых изделий получил, если не ошибаюсь, указание сверху начать выпускать щетки для мытья унитазов. А технической документации конструкторской на это не было. И никто, скажем, ее спускать не собирался. Вот меня отправили. А там это давно выпускали. Вот меня туда отправили. Значит, приехал я утром в Ригу. Пришел на это предприятие, как водилось тогда в приемную, надо даже отметить, командировку. То есть время, день прибытия, потом день убытия, чтобы по возвращении получить, соответственно, командировочные выплаты. Захожу в приемную. За столом <смех> сидит молодая женщина-секретарь и что-то, скажем так, увлеченно печатает на, на машинке. В самом помещении стоит, уже стоит мужчина так, в возрасте где-нибудь до 40, стоит, молчит. Я зашел, поздоровался, ну на каком? На русском языке, естественно. <смех> мужчина мне ответил. Женщина за печатной машинкой, если не ошибаюсь, не ответила. Ну, я подошел к ее столу, значит, и положил на свободное место свое командировочное удостоверение. И понял, что стоящий мужчина, скажем, мой коллега или собрат по несчастью, если можно так сказать, тоже приехал в командировку, то есть лежало его командировочное удостоверение, ну, поскольку я 
пришел позже, значит, я свое положил сверху. Ну и тоже стал невдалеке от него, как бы, <coughs> ожидая дальнейшего развития событий. События, в общем-то, не применули развиться. Буквально через пару минут секретарь кинула взгляд на мое командировочное удостоверение, подняла голову от печатной машинки на очень хорошем, ну, с латышским или с прибалтийским акцентом, но на очень хорошем, правильном русском языке, спрашивает, значит, вы вот приехали в командировку, с кем вы здесь контактировали, кого вам позвать? Я говорю, я должен как бы... Меня должен встретить и, и, и курировать на время командировки заместитель главного технолога вашего предприятия. Окей. Снимает, значит, трубку телефона, что-то коротко говорит на латышском языке. Через пару минут заходит мужчина уже такой в районе 50. Это вы приехали из, из Гомеля? Да, я пойдем. Значит, командировку мне, прибытие мне отметили. Я свое командировочное удостоверение забрал, а мужчина этот, когда я уходил, так и остался стоять. Но правда, когда я забирал свое, я успел заметить, там был какой-то на командировке российский город обозначен, откуда он приехал. И вот выйдя уже с приемной с этим заместителем главного технолога, я не применил у него спросить, собственно, в чем, как бы, что... Что за вопрос, в чем дело, почему меня, пришедшего позже, как бы со мной поговорили, сделали все, что нужно, а этот человек, который приехал раньше меня, как стоял до меня, так и стоит по сей, по сию минут. И этот зам главного технолога, мне, мы шли вдвоем в пустом коридоре, то есть рядом никого не было. Но вот он мне говорит... Потому что мы, говорит, считаем, что Беларусь, как и остальные республики Советского Союза, она оккупирована, порабощена Россией. Поэтому к вам отношение как к таким же пострадавшим, как и мы. Но приезжим с Россией несколько иное. Мягко говоря, несколько иное. 2002 год, лето, центр Львова. Мы, <coughs> группа, так сказать, родственников, гуляем по Львову, естественно, общаемся на русском языке. В дороге попался то ли в Нермах, то ли просто какой-то большой торговый центр именно с промтоварами. Решили туда зайти, посмотреть, что там, как там, потому что в те годы в, Белору... в Украине, скажем, э -э ассортимент и продовольственных, и непродовольственных товаров, что в магазинах, что на рынках, был несравнимо шире и лучше, чем в Беларуси, и цены были, по нашим понятиям, куда как щадящие. Вот решили зайти. Все уже прошли как бы в двери, я шел последним, и случайно, ну, как сказать, не толкнул, зацепился, зацепил плечом выходящих двух женщин, тоже так в возрасте от 30 до 40 местных. И они, соответственно, слышали, что мы разговариваем на русском. И, значит, два злых лица поворачиваются ко мне. <coughs> Рты, значит, как я понимаю, открываются для возмущенных комментариев. Я в этот момент, опять же, не знаю почему, но не, не придумал ничего лучше, как извиниться. Причем извиниться на белорусском. И выдал, пробачьте, коли вас. Лица тут же, на лицах тут же... Вместо гнева и возмущения появилась улыбка. Мне на украинском сказали, что да, как бы нет проблем, дело житейское, тем более, ну что, ну, ну чуть задел плечом. Ну бывает, да и, в общем-то, вход не сильно широкий. 
На этом мы и разошлись. Вот что к этому еще, ну не к этому моменту, а ко всему вышесказанному, что еще можно добавить, хотел бы добавить. Я не знаю ни одного человека, я не говорю, что таких нет. Очень надеюсь, что есть и много. Но лично я, с учетом того, что у меня достаточно много родственников в Казахстане, я не знаю ни одного человека, русскоязычного или русского человека, который, прожив жизнь там, хоть как-то владел казахским языком. С другой стороны, я знаю массу людей, особенно это любили бывшие военные, уходя в отставку, селиться, выбор у них был, поэтому они любили селиться в Литве, в Латвии, в Эстонии. Так вот, и там, там у меня как бы фактологическая база поменьше, но те, с кем общался, тоже подчеркнуто не учили и не собирались, и не хотели владеть языками, местным языком, будь то любая из республик Прибалтии, или как, Прибалтик, или как сейчас говорят, стран Балтии. Единственный, скажем, пример... Это уже здесь, в Германии, довелось столкнуться с семейной парой из Литвы. Она коренная литовка, а он родом с Украины. Но отслужил в армии в Литве срочную службу, познакомился со своей будущей женой, и там и остался. То есть за лет так 20, если не больше, жизни там, он... На русском говорил с легким литовским акцентом. Но это немножко другая ситуация. Вот, собственно, все, что я хотел сегодня рассказать по поводу взаимоотношений народов бывшего, республик бывшего СССР, так сказать, линии правительства и того, почему сегодня этот русский мир в кавычках настолько воинственный и настолько, скажем, с оружием в руках пытается насадить свою идеологию, чтобы как-то компенсировать ту ущербность, которая, скорее всего, сидит в головах. Слава Украине! Живе Беларусь! Оставайтесь здоровы!